Hello everyone, welcome to our channel Day Before JNTU exam. In this video, we are going to discuss about software as a service. As we know that it's one of the model in cloud service provider. So providing so in this video we are going to discuss about what are the applications what are the uses advantages disadvantages how it can be used to who are providing these type of services nowadays so let's get started SaaS is also known as on demand service then on demand software and in the content mana demand prakaram wal software ni make jesi manaku provide chesaru so andukane the name antam on demand software so it is a software distribution model in which services are hosted by the local by a cloud service provider so e services are never provide chestaru manaki cloud service provider provide chestunnaru so these services are available to the end user over the internet so ivanni mana end user ante evaru last ki evaraithe application ni use chestanro app ni evaraithe use chestunaru vallu so for example instagram ane application ni manam example lo iskunde manam use chese vallam evaram manam so manam andaram end users anamata cloud and instagram ni provide chese company vallu meta company so meta and danni use cheskune devaru manam end users ipudu customer evaru cloud ki ante meta vallu cloud cloud vallaki customers manam consumers so end users need to install manam danni install cheskodaniki avasaram ledhu manam instagram ni install cheskokunda kuda use cheskochu etla by browser so browser lo kelli instagram and type chesi credential center chesi manam danni use cheskochu so adoku cloud app so any software on their devices to access these services use case ante real life example okati chuddam suppose you choose to a taxi ఫస్ట్ మనం ఒక ట్యాక్సీని చూస్ చేసుకున్నాం సో ద కార్ ఏజెన్సీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కార్ ఫినాన్స్ సర్వీసింగ్ ఆఫ్ ద కార్ సో కార్ ఫినాన్సింగ్ అండ్ సర్వీసింగ్ ఎవరు చూసుకుంటారు కార్ ఓనర్ ఎవరు వాళ్ళు సో డిసైడ్ దాట్ దే కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రోడ్ ట్యాక్స్ సో వాళ్ళే చూసుకోవాలి అండ్ ద డ్రైవర్ ఫ్యూ ఫ్యూయల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈజ్ టేక్ అండ్ కేర్ యాజ్ వెల్ సో ఫ్యూయల్ అదంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు అంటే మనం ట్యాక్సీ ట్యాక్సీ తీసుకోవడం అంటే ఎట్లా ఇట్స్ లైక్ మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటారు బట్ మనం పే చేయాలి సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు పే ఫర్ యువర్ రైట్ సో మనం రైట్ కి పే చేయాలి సో సిమిలర్లీ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడర్ డెలివర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ సో సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇంటర్నెట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనకి మనం ఇంటర్నెట్ తో దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఆన్ డిమాండ్ ఇన్ బేసికల్లీ ఉంది సబ్స్క్రిప్షన్ బేసిస్ సో అన్నిటికీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏ ఐఆర్స్ కి ఉంది పాస్ కి ఉంది సాస్ కి కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు పే ఫర్ ద సర్వీస్ యూ ఆర్ యూటిలైజింగ్ సో మీరు అయితే దేనికి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారో అంత మాత్రమే మనం పే చేయాలి సో ఎంటైర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ స్టాక్ ఈస్ హోస్టెడ్ బై ద ప్రొవైడర్ అండ్ మేడ్ అవైలబుల్ టు ద యూజర్స్ ఓవర్ ద వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ లైక్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ అదర్ డెడికేటెడ్ నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఒకటే ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఇన్డైరెక్ట్ గా మనకి వాళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు హార్డ్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మన అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో సాఫ్ట్వేర్ కూడా అంటే అప్లికేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మొత్తం వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనం ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం సో దీన్ని మనం ఇంటర్నెట్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం సో ఆస్ ఎలిమినేట్స్ ద నీడ్ ఫర్ నీడ్ ఫర్ ద హార్డ్వేర్ అక్వైజేషన్ అండ్ provisioning and maintenance as well as software licensing installation and support so saas and saas providers wal em em provide chestunaru hardware maintenance provisioning as well as software licensing license kuda vallu isukuntaru and installation support mottham vallu isukuntaru provide scalability flexibility payments and auto updates anta vallu isukuntaru scalability manaku oka vela chaala mandi users man application use chestunaru so load balancing avatle evaru isukuntaru cloud service providers so flexible payment payments ante enta use chesthe ante payment manam cheyali example google applications like gmail and google docs so gmail manam బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయొచ్చు గూగుల్ డాక్స్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు సో అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సీతో యూస్ కేజ్ ఏముంది ఇవన్నీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్సే మేనేజ్ చేస్తారు దీంట్లో కూడా అంతే ఒక చిన్న పని కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దేర్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై సాస్ ప్రొవైడర్స్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు బిజినెస్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారంట సాస్ ఎలాంటివి సాస్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్స్ వేరియస్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ టు స్టార్ట్ అప్ ద బిజినెసెస్ ద సాస్ బిజినెస్ ప్రొవైడర్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఈఆర్పి enterprise resource planning 
సిఆర్ఎం కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ బిల్డింగ్ అండ్ స్కిల్స్ సో ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ బిజినెస్ రిలేటెడ్వి బిజినెస్కి కావాల్సినవి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి వాటిని వాటి కోసం వాళ్ళకు సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి ఐటీది ఒక కంపెనీ పెట్టి దాంతో వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి ద వాళ్ళ బిజినెస్ని చూసుకోలేరు సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఒక అప్లికేషన్ క్లౌడ్లోనే తయారు చేయించుకొని అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని డైరెక్ట్గా బిజినెస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే లైక్ వర్డ్ వర్డ్ ఉంది కదా డాక్యుమెంట్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ తీసేది ఎంఎస్ వర్డ్ అట్లాంటివి సాస్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ అ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆఫర్డ్ బై థర్డ్ పార్టీ టు క్రియేట్ మేనేజ్ అండ్ ట్రాక్ ద ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్ సో మన డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వర్డ్ ఉంది ఈ వర్డ్ని నేను సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో సేవ్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి సేవ్ ఇన్ క్లౌడ్ క్లౌడ్లో సేవ్ చేస్తే నేను ఈ క్లౌడ్ నాకు వన్ డ్రైవ్ ఉంది కదా ఈ వన్ డ్రైవ్ని నేను ఎక్కడ ఓపెన్ చేసినా కానీ అక్కడ నేను వాడుకోవచ్చు సేమ్ ఇదే డాక్యుమెంట్స్ని నేను మోడిఫై చేయొచ్చు సెంట్రలైజ్డ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా నేను వాడుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో స్లాక్ ఎగ్జాంపుల్ స్లాక్ సేమ్ పేజ్ బాక్స్ జోహో ఫామ్ సో ఇవన్నీ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సోషల్ నెట్వర్క్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇంకా చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ నో సోషల్ మీడియా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ ఆర్ యూస్డ్ బై ద జనరల్ పబ్లిక్ సో మనం సో ద సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యూజెస్ సాస్ ఫర్ దేర్ కన్వీనియన్స్ అండ్ హ్యాండిల్ ద జనరల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు ఇన్స్టాగ్రామ్ దీన్ని వాడుతుందా లేదా అని కాకపోతే సాఫ్ట్ ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ అంటే టెలిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ అయితే మొత్తం క్లౌడ్ మీదనే నడుస్తుంది దాంట్లో క్లౌడ్కి రిలేటెడ్ మనం డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసినా ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసినా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా కానీ అవన్నీ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అయితే క్లౌడ్లో స్టోర్ అయితే సో ఒకవేళ మనం మన డివైస్లో డివై డిలీట్ చేసినా కానీ మనకు టెలిగ్రామ్లో అట్లనే ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళు టోటలీ డిపెండెంట్ ఆన్ డిపెండెంట్ ఆన్ క్లౌడ్ సో మెయిల్ సర్వీసెస్ టు హ్యాండిల్ ద అన్ప్రొడెక్టబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ అండ్ లోడ్స్ ఆన్ ద ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ మెనీ ఈమెయిల్ ప్రొవైడర్స్ ఆఫరింగ్ దే సర్వీసెస్ యూజింగ్ పాస్ సో మనకు మెయిల్లో ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఉంచి లోకల్లో డిలీట్ చేస్తే అది అక్కడ డిలీట్ అవుతుందా కాదు చాలామంది మెయిల్ ప్రొవైడర్స్ అనే వాళ్ళు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు చాలామంది యూజర్స్ మెయిల్ని యూజ్ చేస్తున్నారు ఒక ఒక వ్యక్తికి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ టెన్ మెయిల్స్ కూడా ఉంటాయి సో అట్లా అన్ని మెయిల్స్ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారు క్లౌడ్తో అయితేనే అది హ్యాండిల్ అవుతుంది లోకల్ సర్వర్స్లో డేటాబేస్లో దాన్ని స్టోర్ చేయడం అంటే కష్టం సో దీ దీ సర్వీస్ సార్ సర్వీసెస్ ఆర్ బిజినెస్ సర్వీసెస్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ మెయిల్ సర్వీసెస్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సార్స్ ఈజ్ ఈజీ టు బై సార్స్ ప్రైజింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మంత్లీ ఫీ ఆర్ ద యాన్యువల్ ఫీ సబ్స్క్రిప్షన్ దీనికి మంత్లీ అన్న యాన్యువల్ ఫీ అని ఉంటుంది సేమ్ యాజ్ లైక్ హాట్స్టార్ హాట్స్టార్ అండ్ మన ఎంటర్టైన్మెంట్ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా అట్లా and so it allows organizations to access businesses functionality at a low cost so which is less than li- licensed applications so manam application ni direct konukodam kanna etlo rent ki iskunte manaki takkuva cost ki vastadi unlike the traditional software which is sold as a licensed based with a upfront cost uh, and often a optional ongoing support fee saas providers are generally pricing the applications using the subscription fee so subscription ఫీని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఫీని డిసైడ్ చేస్తారు మోస్ట్ కామన్లీ ఏ మంత్లీ ఆర్ ద యాన్యువల్ ఫీ సో మంత్లీ యాన్యువల్ ఫీనే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఇట్లా సిక్స్ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి కాకుండా యూజ్ చేస్తే మంత్కి అయినా లేకపోతే యాన్యువల్ ఫీ అయినా యూజ్ చేస్తారు అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ వన్ టు మెనీ సార్స్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆఫర్డ్ యాజ్ ఏ వన్ టు మెనీ మోడల్ మీన్స్ ఏ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ షేర్ బై ద మల్టిపుల్ యూజర్స్ సో ఒక అప్లికేషన్ని చాలామంది యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ నేను లా లాగిన్ కావచ్చు అట్లా ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ కూడా నా అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వచ్చు సో అట్లా వన్ టు మెనీ అండ్ లెస్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సాస్ తక్కువ హార్డ్వేర్ కావాలి ఎందుకు అదంతా ఎవరు చూసుకుంటున్నారు క్లౌడ్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి అండ్ లో మెయింటెనెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సాస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ రిమూవ్స్ ద నీడ్ ఫర్ ద ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ అండ్ డైలీ మెయింటెనెన్స్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం మెయింటైన్ చేస్తాం అసలు ఏం మెయింటెనెన
ప్రొవైడర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుండ్రు కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ని ఎప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి ఎట్లా అప్గ్రేడ్ చేయాలి అనేది వాళ్ళకి కరెక్ట్గా తెలిసి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఎంతమంది యూజర్స్ యూజ్ చేస్తారనే దాన్ని బట్టి దాని కాస్ట్ ఉంటుంది అట అండ్ నో స్పెషల్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ వర్షన్స్ రిక్వైర్డ్ ఆల్ ద యూజర్స్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ టిపికలీ యాక్సెస్ ఇట్ త్రూ ద వెబ్స్ బ్రౌజర్ సో బ్రౌజర్తో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి హార్డ్వేర్లో అంత అప్గ్రేడ్ అవన్నీ అవసరం లేదు సాస్ రెడ్యూస్ ఐటీ సపోర్ట్ కాస్ట్ బై అవుట్ సోర్సింగ్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ టు ద ఐఆర్స్ ప్రొవైడర్స్ మల్టీ డివైస్ సపోర్ట్ సాస్ ప్రొవైడర్స్ కెన్ బీ యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డివైస్ సచ్ అస్ డెస్క్ టాప్ ల్యాప్టాప్స్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫోన్స్ అండ్ థిన్ క్లైంట్స్ థిన్ థిన్ క్లైంట్స్ అంటే ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన హార్డ్వేర్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోయినా కానీ అంటే టూ జీబీ ర్యామ్ ఫిఫ్టీ జీబీ స్టోరేజ్ టూ ప్రాసెసర్స్ అట్లా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు దే కెన్ యూజ్ ఎట్లా అంటే అంత క్లౌడ్లోనే క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఒక బ్రౌజింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటే సరిపోద్ది అండ్ మల్టీ డివైస్ సపోర్ట్ సాస్ ప్రొవైడ్స్ సర్వీసెస్ కెన్ బీ యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డివైస్ జస్ట్ డెస్క్ టాప్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మల్టీ డివైస్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఏ డివైస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీలీ ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ సర్వీసెస్ త్రూ ద స్టాండర్డ్ ఏపీఐస్ ఏపీఐస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు సో నో క్లయింట్ సైట్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా బ్రౌజర్లోనే వర్క్ అవుతుంది యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ సో మనకి ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ డిస డిసడ్వాంటేజెస్ సెక్యూరిటీ యాక్చువల్లీ ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ సో సెక్యూరిటీ మే బీ ద ఇష్యూ ఫర్ సమ్ యూజర్స్ క్లౌడ్లో మనం డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ కదా క్లౌడ్ అనేది సో అందువల్ల మనకి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ మే వీ క్యాన్ ఫేస్ so latency issue since data and applications are stored in the cloud at a variable distance from the end user there is a possibility that there may be a greater latency when interacting with the application compared to the local deployment so mana daggara mana application ekkadaithe generate chestamo ekka nunchi aithe use chestanamo akka nunchi users use cheskodam easy aitadi kan mana cloud ekkada undo telavadu mana data ekkada undo telavadu so atlant situations lo manam data ni యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మనకి కొంచెం టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మనకి లేటెన్సీ ఇష్యూస్ అనేది అనేవి వస్తాయి దేర్ ఫోర్ ద సాస్ మోడల్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద అప్లికేషన్స్ హూస్ డిమాండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ ఇన్ మిలీ సెకండ్స్ మన మన ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్లాంటివి మనకు క్విక్ క్విక్ రెస్పాన్సెస్ కావాలి కాబట్టి అట్లాంటి టైమ్స్లో మిలీ సెకండ్స్లో మనకి అన్ని జరిగిపోవాలి కాబట్టి అట్లాంటి అట్లాంటి అప్లికేషన్స్కి మనకి ఈ క్లౌడ్ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ అనేది సెట్ కాదు సో టోటల్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంటర్నెట్ వితౌట్ అన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మోస్ట్ సాస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ నాట్ యూజబుల్ సో ఐఆర్ స్పాస్ కూడా పాసిబుల్ కావు బట్ అవి ఆఫ్లైన్లో కూడా కొన్ని వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు కానీ సాస్ అనేది కంప్లీట్లీ ఇంపాసిబుల్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ సాస్ వెండర్ ఈజ్ డిఫి డిఫికల్ట్ సో సాస్ వెండర్స్లో మనం వెండర్ లాకింగ్ అనే ప్రాబ్లం అనేది ఐఆర్స్లో వచ్చింది పాస్లో వచ్చింది సాస్లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం పాపులర్ సాస్ ప్రొవైడర్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ గూగుల్ యాప్స్ గో టు మీటింగ్ కాన్స్టెంట్ కాంటాక్ట్ రాకెల్ సిఆర్ఎం నెట్ సూట్ వర్క్ డే ఐఎన్సి సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ సో వీల్ ఇవి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సో ప్రొవైడ్ చేసే సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ ఆన్ డిమాండ్ సిఆర్ఎం సొల్యూషన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనే వాళ్ళు ఆన్లైన్ ఆఫీస్ సూట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మా కంపెనీ కూడా ఇదే యూజ్ చేస్తుంది అండ్ గూగుల్ యాప్స్ జీమెయిల్ గూగుల్ క్యాలెండర్ డాక్ సైట్స్ అండ్ నెట్సూట్ ఈఆర్పి అకౌంటింగ్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ సిఆర్ఎం ప్రొఫెషనల్స్ సర్వీస్ ఆటోమేషన్ అండ్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఇవి కంపెనీస్ అవి ఇవి ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఐఆర్స్ పాస్ సో ఇక్కడ ఏది కంపెనీ మేనేజ్ చేస్తూ ఏది మన ప్రిమిసెస్ మేనేజ్ చేస్తున్నాయి ఇంకా ఏవి వేరేవి మేనేజ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఆన్ ప్రిమిసెస్లో అప్లికేషన్స్ని మనం మేనేజ్ చేయాలి అంటే యాజ్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఇవేమో మనం మేనేజ్ చేస్తాం ఈ రెడ్ కలర్ ఉంది అదర్ మేనేజర్స్ అదర్ అంటే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ బ్లూ అంటే మనం ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎవరు మేనేజ్ చేయాలి ఆన్ ప
కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరు కంపెనీ అంటే ఐటీ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అంతా మేనేజ్ చేసేది ఐటీ ప్రొవైడర్స్ సో అయాజ్ని ఎవరు అయాజ్లో ఇవి మాత్రమే ఈ హార్డ్వేర్ అనేది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు క్లౌడ్ సర్వర్స్ సర్వీస్లు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ సో ఇది మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అప్లికేషన్ డేటా అంటే మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనం మేనేజ్ చేయాలి పాస్ట్లో ఏంటి వీళ్ళు మనకు కావాల్సిన మిడిల్ వేర్ రన్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంకా అలాంగ్ విత్ హార్డ్వేర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనం ఏం మేనేజ్ చేయాలి అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటాని మేనేజ్ చేయాలి సాస్లో కంప్లీట్గా అన్ని వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అప్లికేషన్స్ డేటా రన్ టైమ్ మిడిల్ వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ అంతా వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తారు సో దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్ so in the next class we will be going to discuss about virtualization concept until then bye bye please like share and subscribe to day before jain to exam